豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈，我会永远把袁咏仪年轻的照片放在皮夹里，永远记住老婆最美的样子。两个人一起到白头，说出这话的张智霖，如今已被调侃为宠妻狂魔。只是这份爱情的修炼，却如同九九八十一难。他们年轻时都犯过不少错，相遇时各自都有另一半。袁咏仪被有夫之妇包养。张智霖则和许一秋谈恋爱，还放肆的大谈与女友的第一次。两人恋爱后，张智霖的绯闻就没停过，被传与朱茵、萱萱引起深情，抱蛇失曼做大腿，被郭可依暧昧勾引，甚至还被泰国女郎指认赵继丑闻。可两个如此不羁的人在一起，却有了神奇的化学反应。袁咏仪对曾经的插足幡然悔过，在她的御夫指导下，张智霖也完成了一个男人的蜕变。被问到最大的恐惧是什么时，张智霖一脸严肃的回答：“害怕袁咏仪死，因为彼此携手走过近三十年，快乐的时光太多了，所以会害怕意外来到。” 1993年，张智霖和袁咏仪因为一部电视剧《编成浪子》而结缘。那一年，袁咏仪23岁，以头戴香港小姐的桂冠，而且又获得了电影金像奖。张智霖只是个毛头小子，除了长得帅，并无其他。可是娱乐圈的帅哥太多了，他经常想到底哪一天是自己的出头之日。只不过还没等到事业突破，爱情就让他冲昏了头。两个香港人在北京郊区拍戏，陌生的环境里，两人互相取暖，渐渐依偎到一起了。和普通情侣不同的是，他们各自都有另一半。袁咏仪当时和有夫之妇在一起，张智霖则和许一秋谈恋爱。袁咏仪背后的那位富商。有传言说，就是大名鼎鼎的罗兆慧，他曾自曝以一个月五十万元的价钱包养 Y 性女性。罗兆辉是一个不折不扣的风流人物，和刘銮雄不相上下，很多女明星都被他手到擒来。他甚至大放厥词：“你给他一百万，他可能不会就范；你给他一千万，他可能也不瞧一眼；但你如果给他一亿、两亿或者十个亿，他能不动心？不合常理呀、啊，不就是睡觉吗？”和谁睡不是睡？涉世未深的袁咏仪很快迷失在糖衣炮弹里。当时我太年轻，便会很自私的，不考虑人家妻子的感受，只觉得她令我高兴。二十岁生日给我送二十种不同的话，当时感到很高兴。彼时的袁咏仪根本不了解什么是爱情，在她的眼中，只有钱才能让自己感到开心。直到遇见张智霖，她才知道什么叫做两情相悦。可那时的张智霖显然是浪荡不羁的。此前与许一秋恋爱，他竟然在一次聚会当众描述自己的第一次的细节，说自己是被壁咚的那一个，甚至得意地说是女方主动的，两人都没什么经验，感觉很安静享受，还说了很多不是和谐到文章里的话。大批媒体跑去准追问许一秋细节，令他十分难堪。眼见情况不对，张智霖才对媒体说。当年自己有多个女友，第一次绝对与许秋怡无关，只是再怎么找补，都弥补不了曾经的伤害。经过一番深思熟虑，张智霖和袁咏仪终于确定了彼此的心意，两人决定各自解决掉遗留问题。袁咏仪果断和富商坦白，斩断过去，我只知道自己喜欢的东西，要去表达。而张智霖也选择了跟许一秋摊牌，与袁咏仪展开了地下恋情。爱情的甜蜜让人欲罢不能，只是现实往往更加残酷。随着张智霖慢慢走红，总和对戏女演员产生不少绯闻，而且被传的各个是美女，拍起戏来长达几个月密切相处，有时候难免意乱情迷。1994年，张智霖与朱茵共同主演《射雕英雄传》，关于两人是一对的新闻传得沸沸扬扬。作为正牌女友的袁咏仪得知后。立刻在自己的生日派对公开恋情，宣告主权。后来张智霖在《天地男儿》中，又与袁咏仪的好友萱萱关系密切。媒体称萱萱老是胡说八道，搬弄是非，还对袁咏仪说张智霖企图勾引自己。袁咏仪直接单方面与萱萱绝交，不给半点解释的机会。就连媒体问起时，他也只是立马拉下脸。虽然这件事不乏是有心人添油加醋。但亮亮果断的做法，还是起到了杀鸡儆猴的作用。可即便如此，还是有人明知山有虎，偏向虎山行。
《佘诗曼与张智霖》拍电视剧。10月初五的《月光》时，有人说自己曾目击阿佘做张智霖大腿的香艳场面，两人在大树底下谈心。阿蛇用口水为张智霖驱蚊消毒等消息也渐渐传开。自作聪明的张智霖被媒体问及是否要和亮亮结婚时，更是矢口否认。为了敲打下张智霖，也给佘诗曼一个下马威。袁咏仪不打招呼，便直接突袭拍摄现场，亲自监工，还提醒助理有情况立即向他汇报。更在电台对喜欢张智霖的第三者喊话：“他就算不要我，也轮不到你。”说到如何留住男人的心，最厉害的要数刘嘉玲。袁咏仪也很早就向这位御夫高手请教御夫之术。男人就像风筝一样，要放任他，不时又要拉拉他。这句话袁咏仪深深记在心里。2005年，张智霖遭到了前所未有的指控，他与曾志伟一同陷入桃色丑闻，被泰国女郎出来指认，还爆出了所谓赵记的全部过程。没有架子，要求也不多。很容易服侍，不过他表现得有点紧张，还说自己是第一次来我们这里，可能是因为他英文不是很好，所以很少说话。我们也很快就结束了。消息一出，张智霖的名誉瞬间陷入谷底。他自认清者自清，可在舆论的压力下，为自己辩解无疑是火上浇油。张智霖不敢去做这种事情，因为张智霖一直觉得泰国的艾滋病太厉害了。袁咏仪坚定地站在男友身边。除了在家给他安慰和鼓励，面对媒体更是有理有据维护对方。先说自己有一同前往，还去洗了 SPA， 甚至幽默地说新闻出了自己亏他。难怪你说 SPA 有多舒服，原来是这样舒服窝。可以说，张智霖没有因为这件事糊掉，很大原因是袁咏仪倾尽全力配合。但是事情平息后，仍然有不少人深信不疑，因为那个泰国女郎的一句。我们也很快就结束了。张智霖一度被香港网民嘲笑性能力。这个时候，第一个出来说话的不是袁咏仪，而是黎姿。我相信他不会差。这句话是我带袁咏仪说。看到这，正常人的第一反应会觉得奇怪。性能力这种隐秘的东西，不是只有尝试过的人才有发言的资格吗？凭什么代替人家女友发言？异性好友公开支持男性友人的性能力？怎么想都觉得哪里不对，但是，一向暴躁的袁咏仪却没有说黎姿半句不好。分析原因，可能是不想在这个特殊关头制造事端，给男友抹黑。毕竟张智霖亲自赞黎姿够朋友会说话，再加上两人一起拍激情戏，也没翻出什么水花，不足为惧。港姐出身的袁咏仪，脾气是出了名的暴躁，可每当张智霖摊上事的时候，她都会跳出来帮他澄清绯闻。被不少人质疑忍辱负重，但是感情这件事，从来都是如人饮水，冷暖自知的。就像袁咏仪曾笑问记者：“你怎么知道我没怀疑过他，没为绯闻吵过架？”其实，恩爱的夫妻未必就没有矛盾，只是无论如何争吵，都不会离开彼此而已。危机之后，张智霖陷入深深的反思：这些年自己惹来了太多麻烦，再深的感情也经不起这样的消耗。他终于坚定了方向，再多的名利与浮华，都比不上一个愿意和自己风雨同舟的爱人。张智霖终于鼓起勇气，许下一生的承诺，与袁咏仪在国外秘密结婚，生下儿子后公开承认，组建幸福家庭。可即使已经有妻有子，张智霖还是桃花不断，与郭可盈拍亲密戏受到勾引。郭可盈助理透露，拍完最后一场戏，郭可盈对张智霖暧昧地说。让他晚上留下来陪他。要知道，郭可盈也是出了名的大美人。可是面对这样的诱惑，张智霖却不再徘徊，他连连拒绝：“不行，我要回去看老婆。”这个世界上本就没有百分百合适的两个人，他们并不完美，却互相接纳。而最好的爱情，就是两个人一起变得更好。而最近几天，张智霖被警方带走调查的消息频上热搜，起因是在9月21日。有爆料称，张智霖因为牵扯到一起虚拟资产诈骗案，而被湾仔警署传唤协助调查。据悉，出问题的是一家名为 JPX 的加密货币交易平台。最近，这个平台因涉嫌诈骗被警方查封，涉案金额高达13亿港元，已有十多个人被依法立案。而张智霖曾为其拍摄广告
，还担任了香港区的品牌大使，自然也被牵涉其中。甚至有报道称，要是张智霖真的被确定与此事有关，很有可能会被判刑。不过事情发酵没多久，张智霖的经纪公司就发文回应了，称张智霖只是去协助调查，现在已经平安回来了，同时对案件情况也进行了澄清。解释称，张智霖是在去年3月份收到 JPX 的邀请，为其拍摄了宣传视频，但5月份得知该平台没有经营许可证，便立即要求对方在取得执照前不得使用张智霖的广告进行宣传，并于9月份正式告知广告代理公司，立即终止合作协议。对于 JPX 平台的其他行为，张智霖方表示不知情且没有参与，能够在事发后如此迅速的进行回应。应该是早就发现端倪，并做好了应对准备。据报道 ，JPX 这次给张智霖的代言费十分高昂，而张智霖和妻子袁咏仪正好很缺钱，这也是为什么他会不计后果的接下邀约。张智霖的袁咏仪虽然近几年很少拍戏了，但依旧活跃在各种综艺节目上。大家都知道，明星参加节目的出场费都是百万、千万起步。赚钱速度根本不是普通人能想象的，那又为什么会缺钱呢？很快，张智霖和袁咏仪的日常奢靡生活就被扒了个底朝天。早前，张智霖在参加综艺时就曾公开透露过，袁咏仪对于奢侈品特别着迷，不是在买爱马仕，就是去买爱马仕的路上，自己努力赚钱也是为了给老婆买包包。曾有网友偶遇袁咏仪扫荡奢侈品专柜，爱马仕包包一买就是六个。据估计，袁咏仪所有的奢侈品包加起来，价值应该将近一个亿。还有知情人士爆料称，就连张智霖和袁咏仪睡觉的床单，都是爱马仕限量款，可谓豪横至极。挣钱速度赶不上消费速度，所以也难怪夫妻二人会缺钱。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。